información. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigación, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es lunes 24 del mes de junio y aquí estamos con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Víctor Noguera. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Son las 2, 3 minutos. Está la temperatura agradable. Tiene ganas de llover en el día de hoy. Ayer fue un aguacero fuerte en horas de la tarde, Víctor. Ayer domingo refrescó bastante la temperatura en el día de ayer. Hoy, eh, bueno, la temperatura está muy agradable y hoy tendremos partido de fútbol de Colombia. Hoy la selección Colombia va en su primer compromiso en esta Copa América en los Estados Unidos, en Houston, Texas, Estados Unidos, frente al equipo de Paraguay. Tiene todas eh, las herramientas este equipo para llegar lejos en esta Copa América 2024. Bueno, pero nosotros estamos aquí para hablar de la Universidad de Cartagena, para hablar de temas relacionados con nuestra alma mater. Y hay buenas noticias, muy buenas noticias en la Universidad de Cartagena en este momento. Por ejemplo, eh, de parte de posgrados, de parte de posgrados, eh, la dirección de posgrados ha firmado un par de convenios con COACEDET, que es la cooperativa de los docentes, y con FONDUCAR, que es la, el Fondo de Empleados de la Universidad de Cartagena. Ahora también se ha sumado eh, la Universidad Bellas Artes. Se han firmado estos dos importantes convenios donde eh, personal de COACEDET y de FONDUCAR van a tener la posibilidad de realizar posgrados con grandes descuentos y financiación en la Universidad de Cartagena. Son dos convenios que se han firmado recientemente. Vamos a escuchar sobre este particular a Paola Mutón, quien es la directora del Centro de Posgrados, <coughs> perdón, hablándonos precisamente de la firma de estos dos convenios. En la mañana de hoy estamos firmando un convenio con Coaceded, que es una de las cooperativas más importantes y significativas de profesores, yo no diría ni siquiera a nivel local, sino regional, eh, con el cual vamos a extender los beneficios que otorga este convenio no solamente a sus afiliados, sino también a sus hijos y a los nietos. Eh, esto en un acuerdo eh, común, pues, pues estamos tratando todos de lograr una mayor eh, educación para los profesores y pues obviamente también beneficiar a sus familias. Eh, con este, este convenio se viene gestionando con la Vicerrectoría de Extensión y con el Centro de Postgrados de la Universidad de Cartagena y cobija lo que es posgrados y educación continua. Entonces ese es el que hoy estamos eh, felizmente ya llevando a, a término. El siguiente, el otro convenio que se está firmando en el día de hoy es con Fonducar. Fonducar ya tenemos el Fondo de Empleados de, de la Universidad de Cartagena, de profesores y todos los empleados de acá. Con este convenio eh, buscamos ya dentro de la parte específica de posgrados y educación continua buscar unos beneficios que serían pues para trasladarse a los afiliados a su eh, primera línea de consanguinidad que son los que se verían a, 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 eh, beneficiados y a sus mismos trabajadores también. Entonces pues estamos muy contentos de hacer estos acercamientos en una... Eh, parte misional importante de nuestra universidad que es hace, acercarnos a pues los lo que es el sector empresarial, el sector docente, el sector eh, todas la, las organizaciones institucionales. Por 
por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Bueno, ahí intervino Paola Mutón, directora del Centro de Posgrados de la Universidad de Cartagena, hablando de la firma de estos dos convenios, uno con Coacedet y otro con Fonducar, para facilidades de vinculación en nuestra universidad para cursar posgrados con grandes descuentos, con buenos beneficios y con financiación. Vamos a escuchar ahora a Gladys Luna Vidal, quien es la gerente, representante legal de COACEDET, que es la cooperativa de educadores del departamento de Bolívar, hablándonos precisamente de este convenio. Este convenio que estamos firmando el día de hoy para nosotros es histórico porque de verdad hace mucho tiempo estábamos intentando lograr tener con la Universidad de Cartagena como este acercamiento. Nosotros somos una cooperativa de educadores eh, creada del de magisterio oficial por ello, pues, son muchos los que se benefician. Nuestros asociados están alrededor de todo el departamento de Bolívar y con el convenio lo que se llega es a que ellos puedan eh, estudiar, puedan hacer sus especializaciones con la Universidad de Cartagena, tanto nuestros asociados como sus hijos y sus nietos. Y seguimos escuchando a Gladys Luna, gerente y representante legal de COACEDET, hablando un poco ahora sobre cuándo inicia este convenio con la Universidad de Cartagena. Eh, el convenio pues ya está prácticamente finiquitado, nosotros con la firma que estamos haciendo en el día de hoy, ya para este segundo, o, se, o este semestre, pues que inicia el segundo semestre 2024, podemos iniciar con, con todos los asociados, con todas las solicitudes que puedan llegar de, de nuestros asociados para hacer las, la, los posgrados que ofrece la universidad. Por último, la profesora Gladys Luna Vidal nos cuenta cuáles son los beneficios que van a tener sus asociados, los miembros integrantes de COACEDET, en, esta, en este convenio que ha suscrito con posgrados de la Universidad de Cartagena. La población, en nuestro caso, como cooperativa, que se beneficia son nuestros asociados. Nosotros estamos creados por ellos. Y dentro de los beneficios que nosotros tenemos en la parte educativa, tenemos unos eh, estímulos que se le otorgan directamente a nuestro asociado, a su hijo y a su nieto. O sea, quiere decir que la población que se beneficia es grande porque a pesar de que es por cada semestre un beneficio, el asociado logra tener todo el tiempo que tenga esa, esa posibilidad de recibir la educación y con lo que la universidad postule en los diferentes posgrados que tiene en las diferentes áreas, pues el asociado puede solicitarlo donde, donde lo necesite. Qué bien por la dirección de posgrados de la Universidad de Cartagena, que sigue ampliando pues su radio de acción, trayendo convenios a nuestra alma mater, con el propósito de que nuestros posgrados puedan ser aprovechados también por docentes del departamento y de la ciudad de Cartagena, al igual que por miembros de la cooperativa eh, Coacedet y por la cooperativa Fonducar. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Con inmenso orgullo, anunciamos que recibimos la segunda renovación de la acreditación institucional en alta calidad por seis años más. Este es un reconocimiento a la excelencia académica y al compromiso social que hemos cultivado a lo largo de nuestra historia desde 1827. Resolución número 003095 del 18 de marzo de 2024, emitida por el Ministerio de Educación Nacional. En la ruta por la excelencia, tú haces parte. Universidad de Cartagena. No caigas en mitos. Estudiar en Unicartagena es posible gracias a tu puntaje en las pruebas Saber 11. Por eso, si alguien te ofrece un cupo, denúncialo en nuestra página web. No caigas en trampas. Confiamos en ti. Tu puntaje es tu acceso. Las olas en Cartagena tienen ondas. Y hay una onda que marca la diferencia. 99.5 FM. UDC Radio, la radio de la universidad. Para toda Cartagena. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. 
Ahora son las 2, 12 minutos, seguimos con más temas en Universo U Radio. Tengo una invitada especial en la mesa de trabajo. Se trata de María Alejandra Benítez, ella es egresada de la Universidad de Cartagena, es abogada. Es actualmente la directora regional Bolívar de Prosperidad Social y además es la representante del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ante el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena. María Alejandra, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Harrison, y a todos nuestros oyentes hasta hora de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, María Alejandra, usted nos trae una información de suma importancia, como lo es el programa Renta Joven. Es el apoyo que brinda el gobierno nacional a nuestros jóvenes estudiantes de, de universitarios. Y bueno, nosotros queremos, de como directora regional Bolívar de Prosperidad Social, nos puede explicar un poco en qué consiste este programa y cómo se están beneficiando los jóvenes en el departamento de Bolívar. Claro que sí, Renta Joven, recordemos que es una apuesta, un programa que está siendo liderado por Prosperidad Social. Anteriormente se llamaba Jóvenes en Acción, sino que por una promesa en campaña del presidente pues se cambia el nombre como una estrategia para el fortalecimiento de la política social del gobierno que busca lograr la inclusión social de los jóvenes acompasado con la política de gratuidad de la educación superior. Bueno, eh, cuéntenos en detalles eh, cómo pueden los jóvenes, eh, digamos, acceder al programa, cuáles son los alcances del programa y cuál es la diferencia si hay alguna diferencia entre el anterior programa, eh, Jóvenes en Acción, y Renta Joven, si hay, ha habido ahí algunos cambios o si se mantiene la esencia del programa, ¿cómo es el, el tema? Claro que sí, Renta Joven se diferencia básicamente de, de Jóvenes en Acción con la cobertura. Anteriormente nosotros cubríamos lo que eran las instituciones de educación superior y el SENA, ahora le agregamos a los estudiantes de las escuelas normales superiores. Eso es algo supremamente novedoso en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y además de eso que nosotros solamente no nos quedamos con la transferencia monetaria acostumbrada, sino que agregamos un componente de promoción social y bienestar integral para la juventud. Es supremamente importante por, porque brinda acompañamiento integral enfocado al fortalecimiento de las capacidades de la juventud fortalece también ese liderazgo que tiene en el territorio y garantiza una ruta de emprendimiento y empleabilidad. Es decir, vamos a estar más tiempo presente con los jóvenes universitarios y con los jóvenes del SENA y con los jóvenes de las escuelas normales, brindándoles no solamente la transferencia, sino también un acompañamiento integral. Se crea además el voluntariado de Renta Joven en los territorios. Eh, bueno, Renta Joven, ¿cuánto eh, le aporta a, a estos jóvenes que están beneficiados en el programa? Luego ya usted tendrá cifras, digamos, sobre el número de jóvenes, pero ¿de cuánto es el aporte económico? Por permanencia eh, serían 400 mil pesos más los 200 mil pesos de excelencia. Estamos decir, hablando 600. de 600 a 800 mil pesos. Qué bueno, es una buena, una, una buena cifra, ¿no? Muchos jóvenes de escasos recursos logran pues conseguir para sus transportes, para su manutención de alguna manera con estos recursos. Claro, totalmente. Y de hecho en la Universidad de Cartagena hemos tenido casos exitosos de jóvenes que han emprendido gracias a los recursos de renta joven. Tenemos el caso de Valentina, que ya tiene un emprendimiento y que de hecho salió en las redes sociales de Prosperidad Social y RTBC, uh -huh. que se llama Su Majestad La Oblea. Su Majestad La Oblea surgió de esas transferencias monetarias y ella pues nos cuenta, por ejemplo, que de ahí tomó para el plante, tomó otro, otra parte de los recursos para el posicionamiento de, de ese emprendimiento y hoy en día pues es un ejemplo de cómo Renta Joven logra transformar vidas y ha aprovechado cada uno de los cursos de emprendimiento, de prosperidad social y ella hoy en día tiene un emprendimiento que a nivel nacional quedó un ejemplo de que las transferencias monetarias de prosperidad social logran transformar vidas Bueno, ¿y cómo puede hacer un joven para acceder a, a este programa? Bueno, primero que todo darles la primicia de que a partir del 20 de julio pues inician las inscripciones a Renta Joven lo vamos a hacer directamente con las instituciones de educación superior SENA las escuelas normales superiores y deben cumplir los siguientes requisitos, tener entre 14 a 28 años, es uno de los requisitos, contar con la el grado de, de 11, grado 11, eso se denomina eh, eh, el, la educación media, la educación grado bachiller, cumplir con alguno de los tres criterios, estar sibenizado o estar en los listados censales de población indígena debidamente acreditado por el Ministerio de Interior, o estar en los listados censados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando sobre el menor pues cuenta con medidas de restablecimiento de derechos, cualquiera de los tres. Además de eso, estar matriculado en 
una institución de educación superior en la normal superior o en el SENA no contar con estudios previos de pregrado o posgrado, es decir, debe estar va a ser su primera vez en la educación superior en calidad de ya sea técnico, tecnólogo, profesional y no tener una inscripción activa en Jóvenes en Paz. Jóvenes en Paz es un programa destinado a los jóvenes que están en riesgo eh, y que pues hace parte de esas transferencias monetarias y un acompañamiento integral que va a brindar el Ministerio de la Igualdad, muy distinto a Prosperidad Social. Bien, eso entonces inician las inscripciones el próximo 20 de julio. ¿Cómo puede hacer un, un joven pues interesado para inscribirse? ¿Debe visitar la página? ¿Cuál es la ruta? Los requisitos están en nuestras redes oficiales de prosperidad social, pero también nosotros en, en la entidad contamos con unos enlaces en las instituciones de educación superior. En el caso de la Universidad de Cartagena, pues tenemos a Laura, que está en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, ahí con nuestro amigo Miguel Camacho, uh -huh. con ella también se puede hacer las, las inscripciones bueno, ella es el enlace de, de prosperidad social en la universidad para esos efectos bien, y vamos con cifras entonces cómo estamos en Cartagena y en el departamento de Bolívar en cuanto a jóvenes que se están beneficiando con el programa bueno, la, la liquidación pasada te cuento, nosotros pagamos un primer ciclo que fue el rezago de excelencia del 2023-2 eh, nosotros estuvimos entre el 26 de abril y el de mayo pues pagando eso que teníamos pendiente del año pasado, logrando impactar un total de 928 jóvenes que teníamos pendiente en las IES del Departamento de Bolívar por superar. Ahora, a partir del segundo ciclo, que como bien anunciamos en nuestras redes sociales, va del 11 al 25 de julio, estaremos pagando el segundo ciclo de Renta Joven, pues vamos a impactar en todo el Departamento de Bolívar un total de 24.247.000 jóvenes. Eso es supremamente importante. Nosotros pasamos de 13.000 jóvenes que teníamos en el Departamento de Bolívar el año pasado a 24.247. Estamos privilegiando pues los jóvenes con alta vulnerabilidad en nuestros territorios. Casi duplicando la cifra. Totalmente de acuerdo. Eso pues obedece a, a un mandato del presidente de que la política de gratuidad tiene que acompasarse con prosperidad social, con renta joven específicamente y llegar a los lugares donde antes habíamos no habíamos llegado. ¿Qué más tiene allí de renta joven? Claro, socializarles el cronograma se generó recientemente una polémica y que bueno, yo soy joven también y creo que con justa causa, no había como una incertidumbre, pero esa incertidumbre de no tener pagos pues obedeció a que durante los meses de enero, febrero, marzo, pues tuvimos que realizar a nivel interno una adecuación ya que veníamos a cambiar operativamente el programa, tuvimos que hacer unos cambios, pero ya tenemos cronograma, ya por lo menos el primer ciclo lo pagamos del 26 de abril al 10 de mayo, Ciclo 2 lo vamos a pagar del 11 al 25 de julio de este año. Ciclo 3 para los jóvenes del SENA del 24 de julio al 1 de agosto. Ciclo 4 para los jóvenes universitarios del 26 de agosto al 9 de septiembre de este año. Ciclo 5 para los jóvenes del SENA del 18 de octubre al 1 de noviembre. Y el sexto ciclo el cae en el mes de diciembre, una, un recurso monetario importante para nuestros jóvenes universitarios del 17 al 31 de diciembre de este año. Entonces, recuérdeme los universitarios, ¿qué fechas tienen para su pago? Claro que sí, ciclo 2 del 11 al 25 de julio, mejor dicho, está aquí. Uh -huh. El ciclo cuarto del 26 de agosto al 9 de septiembre y el sexto ciclo del 17 al 31 de diciembre de este año. Qué bien, excelente eso, ¿no? Que los jóvenes reciban sus sus recursos y que puedan, como usted señaló, el, el ejemplo de nuestra estudiante que está emprendiendo y otros jóvenes que también tienen pues esa, ese deseo de salir adelante, pueden también emprender o tener su manutención, tener eh, pues los recursos para lo que necesiten de sus transportes y demás en el marco de este programa de, de Renta Joven. Eh, ¿Qué otros datos nos puede eh, entregar desde Prosperidad Social Regional Bolívar? Claro, el, el, el método de pago. Hay muchas preguntas en las redes sociales. Me he dado cuenta que muchos jóvenes del departamento han preguntado los métodos de pago. Tenemos pues, para los jóvenes que están bancarizados, porque nosotros siempre desde la regional particularmente hemos dicho, si tenemos la oportunidad de crear vida crediticia, bancaricemos. ¿no? Entonces, ahí tenemos... Eh, nuestro aliado de vivienda a través de David Plata, que ya lo habíamos manejado. Además, también se puede retirar en punto red, revalo efecti. Tenemos también esa, esa ventaja. Y aquellos estudiantes que definitivamente dicen, no me interesa bancarizarme, a mí me pagan por giro, también tenemos esa modalidad de giro eh, que se puede hacer efectivo, ya sea por efecti o reval, siguiendo obviamente el cronograma que anteriormente les habíamos comentado. 
de, de los otros programas que tiene Prosperidad Social que nos pueda adelantar? Bueno, nosotros este viernes arrancamos pago de devolución de IVA, el programa de devolución de IVA que realmente se llama compensación de IVA para todos los hogares que tienen problemas con el IVA, es decir, tienen problemas para adquisición de bienes y servicios, se les va a devolver el IVA, empieza desde este viernes ese pago, a las familias les va a llegar un mensaje de texto e igualmente se les sugiere que se acerquen a los puntos de la alcaldía de Cartagena en este caso, que fungen como enlaces de prosperidad social por parte del distrito. Y también tiene que ver con el, eh, lo del adulto mayor. Colombia Mayor, pues Colombia nosotros mayor. ya estamos en pleno eh, ciclo de pagos para adultos mayores de 80 años. Eh, tenemos ese pago diferencial que se llama renta pensional que el presidente Petro lo prometió en campaña. Eh, nosotros pues aspiramos a que, así como en el ciclo pasado, el 99% de nuestros adultos mayores pues cobren esa transferencia monetaria y tenemos la modalidad normal de Colombia Mayor para adultos mayores con alta vulnerabilidad, no necesariamente los de 80, mayores de 80 años. ¿Qué más nos trae eh, María Alejandra? Bueno, eso era, digamos, básicamente que queríamos desde la regional socializarles a los jóvenes, darles ese mensaje de tranquilidad que ya tenemos un cronograma de pagos, decirles que igualmente de la, desde la regional Bolívar estamos prestos siempre a escucharlos, que hay una regional amiga, una regional que está allí pendiente de ellos y que cualquier caso ahí tenemos a Laura, que Laura es muy diligente, muy técnica y también que ha brindado ese acompañamiento a los jóvenes desde la universidad, pero también tenemos la regional Bolívar. Nosotros le hemos pro, eh, propuesto al director Gustavo Bolívar iniciar la ruta de renta joven por el Caribe, de ir socializando de universidad en universidad, SENA, eh, escuelas normales superiores para que se familiarice muchísimo más con el programa. Así que estaremos socializando posteriormente ese cronograma. Qué bueno. ¿Dónde están las oficinas de prosperidad social aquí en Cartagena? Claro que sí, se encuentran en Manga, Avenida Jiménez, número 1748, punto de referencia diagonal al Banco de Vivienda. Muy cerquita de aquí. Sí, María Alejandra, ha sido usted muy amable por estar en Universo U Radio. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Universo U. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Puedes comunicarte con la Universidad de Cartagena a través de nuestros canales de atención. Línea telefónica 316-439-0360. Chat atendido por nuestra agente virtual Agustina 312-329-0369. Atención presencial en cada campus. Claustro San Agustín, oficina 138, Campus Piedra de Bolívar, lobby principal del campus. Campus Zaragozilla, edificio CETIC. Campus San Pablo, lobby principal del campus. Si quieres presentar una petición, queja, reclamo o sugerencia, puedes hacerlo a través del correo electrónico pqrs.unicartagena.edu.co. Encuentra más información en el sitio de atención al ciudadano de la página web www.unicartagena.edu.co. Cuéntale a la UDC. Prepárate para un viaje lleno de ritmo y diversión. Disfruta la diversidad musical del Caribe y el jazz. Es el momento de celebrar. Sintoniza con nosotros y únete a la fiesta musical. Aquí comienza la magia del festival Voces del Jazz y del Caribe. Hola, mi nombre es Manuel Lozano Pineda. Y el mío, Mariana Lozano Sajona. Los invitamos a escuchar este domingo a las 3 de la tarde el programa oficial del festival Voces del Jazz y del Caribe. Y con repetición los miércoles a las 5 de la tarde. El festival se realizará del 24 al 28 de septiembre. Los esperamos. No caigas en mitos. Estudiar en Unicartagena es posible gracias a tu puntaje en las pruebas Saber 11. Por eso, si alguien te ofrece un cupo, denúncialo en nuestra página web. No caigas en trampas. Confiamos en ti. Tu puntaje es tu acceso. Las olas en Cartagena tienen ondas. Y hay una onda que marca la diferencia. 99.5 FM. UDC Radio, la radio de la universidad. Para toda Cartagena. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. 
Bien, seguimos con más temas en Universo U Radio, ya en la recta final. Faltan cuatro minutos para las dos y treinta de la tarde. Universidad de Cartagena continúa expandiendo sus fronteras. Una delegación de la Universidad de Islahuaca, en México, encabezada por, por su rector Margarito Ortega, llegó a nuestra universidad para firmar un convenio específico de movilidad para estudiantes, docentes e investigadores. El encuentro estuvo presidido por la vicerrectora de docencia y rectora encargada, Egna Gómez, y contó con la participación de algunos vicerrectores y directores de institutos. Esta firma se convierte en una gran oportunidad para nuestra comunidad académica con el propósito de ampliar sus eh, conocimientos y vivir una experiencia de interculturalidad. De otro lado, participamos en el Encuentro Nacional Colombia Regiones de Paz que se desarrolla en Santa Marta, una delegación de nuestra institución conformada por organizaciones y representantes estudiantiles, el Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género de la Universidad de Cartagena y estudiantes de la Maestría de Resolución de Conflicto Social y Construcción de Paz no representan en este encuentro, organizado por el Viceministerio del Interior y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La Universidad de Cartagena, como ente gestor de paz territorial en la región Caribe, le aporta a la construcción de la paz en toda Colombia. Bien, de esta manera hemos llegado al final de Universo U Radio. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante, en punto de las 2 de la tarde. Universo U. confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Universo U, lunes a viernes, 2 de la tarde. UDC Radio, 99.5 FM, sonidos que integran. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U.